村旁的黄河干涸了，在河床底下发现了八十八尊造型奇特的石佛。村里人当时不懂，甚至还想搬走石佛去卖钱。结果白天碰到过石佛的堂哥，晚上就死在了石佛前。多年前，在我老家鲁西南鄄城县发生了一场大旱，那次旱情导致黄河也断流干枯了。结果第二天，村里就到处传说干涸的水库底下露出东西了。先是说发现了几具死人骨头。后来说，不光是有死人骨头，还发现了一堆石佛，在水库底下围成了两个大环，一环套着一环，而且看模样有些年头了。吃过早饭，我跟大伯家的堂哥也过去凑热闹。我们看到那些石佛，有的半截身子埋在淤泥里，有的则只露出个脑袋。听村里人说，那些石佛一共有八十八尊，堂哥还跑上去跟村里人一起挖出来几尊，结果大家围上去看了看，很是激动。尤其是村长，他跟大家商量说，要不别上报了，就把石佛悄悄卖了钱，到时候在村子里分一分，也好弥补下旱情给大家造成的损失。这个提议当然也获得了大家的支持。等到中午吃饭的时候，我就把这事说给奶奶听了。一开始我只是说挖出来石佛，还没说是多少尊。结果奶奶听到“石佛”两个字的时候，眼神里就闪烁出一丝焦虑。他先是声音颤颤巍巍的问我：“小贤，这些石佛是不是一共有八十八尊？”我甚是纳闷奶奶怎么知道的，于是点了点头。可忽然奶奶手里的碗就晃荡一声砸在地上了，用比平时高出许多的声音说道：“快跟村里人说，那石佛千万动不得啊，那是八十八面佛，那石佛底下压着东西。”奶奶也没说底下是什么，只是让我爸赶紧去通知村里人，要把挖出来的石头原封不动的放回去。千万别再碰了！但可想而知，一心想着把石头卖掉的村里人根本不会停。我随后查了下奶奶口中所说的八十八面佛是什么，结果看到佛教里的的确有个八十八佛的说法，是用来给众生做忏悔用的。据说一个人不管是犯下多么滔天的罪孽，只要对着八十八佛顶礼膜拜，至今忏悔，一切罪障就能够消除。我也不明白为什么奶奶会有种如临大敌的感觉。我爸就象征性的跟村里人说了下，心里也知道劝不动，就回家骗奶奶说石佛已经安放回去了。奶奶听了也没再多说什么。结果我没想到那天晚上村里居然真的出了事，而且出事的还是我堂哥。他以一种相当邪门的方式死在了深夜无人的水库里。那天晚上大概是过了午夜，村里人就会已经睡了，突然就听到外面传来一声声惨叫。伴随着一阵由远及近的奔跑，等奔跑声进了村子，那惨叫就变成了声嘶力竭的大喊：“死人了，死人了！二圣子家死人了！”二圣子就是我大伯，我也被这嘈杂的声音惊醒，然后从床上坐起来，就听到我大伯在自家院子里骂道：“胡老三，你胡啰啰什么？”随后我们一家就穿好衣服来到了隔壁的大伯家，只见胡老三此刻正满头大汗，像是见了鬼一样。随后说道：“二圣子，你快去水库看看吧，你儿子在水库了，自杀了。”听后，我顿时猛地一吃惊，大伯就满脸疑惑地说：“你放屁，那儿子正在堂屋睡觉嘞。”可话音未落，我大婶就匆忙惊慌地从堂屋跑出来，说道：“外头的大事不好，咱浩浩真不见了。”我亲眼看见了，那儿子跟撞了血一样啊，就在黄河那边，把自己一下下深深撞死在那边的一尊石佛上了。我大伯一听，彻底急了。就立马和我大神往黄河方向跑去，我们一家也跟了上去，来到黄河的石佛边，只见堂哥真的死在了这里，他此刻正跪在地上，满脸血肉模糊，看起来死相极为诡异。看到这惨不忍睹的一幕，大神随后直接晕倒在地上。怎么回事，胡老三？是不是你杀了我儿子？他这明明是被人砸死的。我木有，我木有，真是你儿子自己把自己砸死的。说着，胡老三就哆哆嗦嗦说起他今晚的经历。他说，他今晚本来想到水库边自己偷几尊石佛，好回头去卖。结果来到水库边，就听到水库里传来咚咚的撞击声。等他拿着手电镜照走过去，就看到我堂哥一人跪在一尊石佛前，拿脑袋拼命的往石佛上撞自己的头。他喊了一声我堂哥的名字，就见到我堂哥转过头，露出一张满是血污的脸。更吓人的是，我堂哥居然还冲他笑了一下，这下可把胡老三吓坏了。他以为我堂哥是发什么魔怔了，还傻乎乎的劝我堂哥别犯傻。结果我堂哥根本不搭理他，又把头扭了回去，接着忽然身子往后一仰。
，然后猛地把自己的脑袋狠狠砸在了那尊石佛上。胡老三看到我堂哥那一下，吓得当场呆愣在原地，直到他看到我堂哥身子慢慢倒在石佛上，才缓过神，然后一路惨叫着回到了村里。之后，人群中就开始议论纷纷起来。看来这石佛真有问题。随后，村长就安排几个人把石佛又按原位置放了回去。我爸走过来，让我先回家，自己跟村长他们留在这里商量商量石佛的事情。随后，我就走上岸，回望了一眼，河里的村长和我爸他们依旧站在石佛前，黑色的身影也似乎一动为一动，仿佛也凝固成了一尊尊黑色的石佛。一种更大的恐惧缓慢爬上了我的心头。我毕竟是个大学生，实在无法想象这么离奇恐怖的事情真的发生在自己身边。倘若堂哥真的像胡老三说的那样，活生生把自己撞死在石佛上，那那个石佛底下又到底埋着什么？堂哥会是唯一的受害者吗？大概早上七点左右，我正迷迷糊糊睡着觉，就听到外面有人使劲拍门，声音听起来很急。我随后一个机灵的从床上爬起来，来到院子才发现。老爸已经把门打开了，村长急忙的走过来问道：“三生子，你哥跟你嫂子呢？他们没在家吗？昨晚我记得我送他们回家了，但你哥家里没人，村里也没瞅见他两口子，是不是去黄河那边了？也没有，我去黄河边远远看了一眼，那也没人。走，我跟你一起出去找找。我刚要跟上去一起，就发现奶奶忽然也从屋里走了出来。三生，你大哥一家是不是出事了？我爸听到这变得有点不知所措。”奶奶看我爸不说话，随即又问了一遍。我爸眼神闪烁着，把头低了下去，不敢抬眼看奶奶。村长心领神会，连忙说道：“老嫂子，二圣子不知道去哪里了。没事的，我跟三圣子这就去找找。”奶奶嘴巴动了动，眼睛开始有点泛红，说道：“别问我了，带上我，咱们去黄河。”黄河去了，二圣子不在那里。奶奶忽然语气坚定地说道：“就去黄河。”看奶奶的样子。像是已经知道大伙肯定就在黄河。来到黄河，我们走进石佛后，忽然看到在那旁边的空地上，居然有着明显翻土过的痕迹，就像是被犁过的地那样。奶奶随后指着这片空地说道：“三婶啊，你大哥就在这下面。”边说，奶奶就忍不住哭了起来。娘，你不说啥呢？老爸说罢，就赶紧去搀扶奶奶。奶奶随后边哭边说道：“这空地上的土，昨天晚上应该是被动过吧？”随后，我们就徒手挖起那些被翻动过的土，挖着挖着，忽然里面露出了一只脚，那些很明显是大伯的。顿时，我后背忍不住一阵发凉。随后，旁边的老爸也挖到了人，接着我们赶紧挖起来。没多久，居然真的把大伯和大婶从地下挖了出来。是谁杀了他们？又是谁把他们埋在了这地下？想到这里，我们禁不住害怕起来。此刻，奶奶已经趴在地上大哭起来。村长看到这一幕，赶忙震惊地说道：“报警，赶紧报警！”可正这时，奶奶忽然说道：“不行，不能报警，千万别报警！”奶奶随后指着大伯和大婶的遗体说道：“看见我大儿子和儿媳的姿色了没？都是鬼子的，很明显是被恶鬼杀死的。你要是报了警，警察肯定会把这些死货带走。可这死货不能动，甚至一厘米都不能动。这是八十八佛，是一种茅山的阵法。而那些佛像、骨刻的造型，是一种佛教手艺，叫降魔仪。一旦死货被挪开，底下的东西就压不住了。整个村子村民都会跟我大儿子一家一个下场。”村长听后万分火急地问道：“那这下到底该怎么办？”奶奶随后转身对老爸说：“三生，你哥一定是昨晚跟着你嫂子又来这里，他们想把底下的东西挖出来，并好好报仇，结果才遭了毒手。你抓紧去梁山找一个叫崔明章的算命先生。我年轻时候认识他，那是个有两下子的茅山道士。你把他找来，兴许能借着这死佛，再把底下的东西重新镇住。”老嫂子，这村子说实话，以前就是你们李家的。咱们这些村民都是土改后才搬过来的，你应该知道这底下到底埋着什么呀？奶奶听了却沉默不语，只是脸上带着些悲伤的表情，一直望着大伯和大娘的遗体。随后，我爸几个人便连早饭都没吃，就急匆匆开始往梁山去了。大伯他们的遗体埋葬后，我就和奶奶一起回了家。回家后，奶奶一直茶饭不思，对于我家以前的事情，之前多多少少听奶奶和老爸提起过。据说我们李家以前是这个村子的大户，清朝时还出了三个进士。现在村委会的房子就是以前我们李家的内宅，但民国那会儿我们李家就没落了。到了建国后，我们家族就没几个人了。到现在李家的男丁只剩大伯和我爸两个人。
，奶奶是建国前嫁到李家来的，她经历过李家的大家族时期，所以那时佛下埋的东西，她确实是有可能知道的。但很奇怪，她却为何不愿意说？等到次日早上五点，我爸和村长终于回来了，来到庭院才发现，不知何时大门上挂起了一把桃木剑，随后一位矮矮胖胖的老头走了过来。只见他身着一件宽领衬衫，脚蹬一双皮鞋，背上还背着一个背包，看样子像是个旅行家。老爸随后说道：“娘，崔道长，我从梁山请来了。”这时奶奶也从屋里走了出来，她看到那个老头，脚步也快了许多，一连叫了好几声“崔道长”，叫的那个老头有点不知所措。那个叫崔明章的茅山道士还真就是他。我们把崔道长迎进屋子，一会村长也来了，大家围着崔明章。焦急的问那个佛阵还能否重新布下？崔明章不慌不忙的喝了半碗茶，坐在椅子上扯了一会八十八佛阵的来历，看大家听的都没什么耐心了，他才慢悠悠的说道：“老道算过，石佛被搬出来还未满三日，而且很快就被放回原来位置了。再开四坛，还是可以把法阵重新做起来的。”大家一听，原本紧绷的神情终于都舒缓了开来。我爸忙问：“大概什么时候开坛？”崔明章闭上眼。又慢悠悠的用手指捋了捋，说道：“午时，太阳最毒的时候。”就这样，我们一直等到中午，便陪着崔明章一起来到水库的石佛边上。村里很多人都听说那个道士终于来了，都跑到水库边围观。只见崔明章在石佛前摆了一张从小学借过来的课桌，摘下香辣子、香花、香茶、水果、美酒等贡品，以及一盏七星灯，一面铜镜。他换上一身道袍，先是点燃七星灯。然后手持宝剑，拎起一只公鸡，划开它的机关，加血在手指上抹了抹，然后就用鸡血在铜镜上写下一些咒语一样的东西，接着不断把蜡烛点着后往天上扔，手中挥动宝剑，嘴里不断念念有词。不一会，居然好像地震了一样，微微动了起来，人群里则发出了呼声，纷纷感叹这崔道士果真有两下子。而那边崔明章的动作幅度越来越大，他脸上的汗珠越来越多，不知道是热的，还是这套法式本就格外消耗体力。但没一会儿，他忽然渐渐不动，他的眼神开始望向其中一尊石佛。只见那尊石佛摇晃的比其他周围的石佛都要厉害。崔明章看着那尊石佛，脸上不停的冒起了豆大的汗珠，神经也变得紧张起来。就在这时，砰的一声。那尊石佛直接从佛头处炸开了，我和围观的所有人都被这突如其来的变故吓了一跳，而崔明章则一下子瘫软在地上，不停擦着头上的汗。怎么回事？是法阵不起作用吗？我爸见状，直接冲了过去，他赶忙是扶起崔明章。只见崔明章浑身不停的往外冒汗，他指着那尊炸开的石佛，有些语无伦次的说道：“这，这石佛被人调换过。”崔明章这话一出，周围围观的村民们也立刻炸了锅。我奶奶在旁边，此刻也面色铁青，身体开始微微颤抖。最胆的那个乌龟王八蛋，想害死我们全村的人！大家义愤填膺的骂着。这时有人大喊道：“胡老三！”随即村长冲过去揪住胡老三，愤怒地质问道：“胡老三，是不是你干的？”胡老三一开始还矢口否认，但他的邻居却坚称说，昨天傍晚的时候。看到有辆车到他家搬下来过两尊石佛，胡老三这才承认就是他昨天换的。他发现石佛那天就悄悄联系好了卖家，昨天卖家特意做了尊赝品给他送过来，让他狸猫换太子。而被换掉的真石佛已经被拿去城里卖了。大家怎么也想不到，在这样生死攸关的时候，胡老三居然还能干出这种事。大家冲上去就要揍他，结果胡老三反倒忽然趾高气扬地喊道。乡亲们，你们不会有事的，因为那地下的东西是专门笨猪李家来的，是他们祖上缺打的，给子孙埋下了祸根。咱们某做亏心事，不用怕鬼敲门。听他们这么一喊，我也愣住了。胡老三继续说：“你们想想，那天动了石佛的有不少人了，可怎么救他们？李家出了事。”你闭嘴！奶奶忽然指着胡老三，大声呵斥道：“我爸也一边大吼着：‘你个乌龟王八蛋，敢咒我们！’”随后冲上去对着胡老三就是两巴掌。但胡老三还是继续对我奶奶说：“李家奶奶，我们胡家祖上给你们李家当过佣人，你们家那点事儿你不愿意跟村里人说，我可是一清二楚。”奶奶此时气得脸色涨红：“就算那地下的东西是专门整着我们李家来的，你也不能把真石佛卖了，换个假石佛来啊！你这不是存心害死我们吗？”
，老子他娘的都要穷死了，那还管得了别人那么多？我爸又要冲上去揍他，但被周围人拦住了。他们先前还想着要一起揍胡老三，可这回却转过头看向我奶奶，七嘴八舌的问着我奶奶，那底下到底是什么？而胡老三继续说道：“你们明知道底下那东西是本着你们来的，还在这带着村里人跟着你们一起担惊受怕，你们又是什么好东西？”我虽然对石佛底下究竟埋着什么一无所知，可胡老三眼下的行为却已经完全把我激怒。我立即就在地下捡起一块石头，狠狠攥在手里，准备朝着胡老三的脑袋砸下去。但这时奶奶就忽然跪下来了。他冲着胡老三眼泪扑通扑通往下掉。胡老三，你醒醒好，告诉我们那石头到底被埋到哪里了？奶奶这么一跪，别说是我，就连周围的人也都愣住了。一个老人居然朝着一个晚辈下跪，我真觉得浑身气血开始往脑子里冲。我抓着石头就要往胡老三头上砸，却被村长再拦住了。快，先把你奶奶扶起来。我望一眼奶奶瘦弱的身板，眼泪不自觉的往下流，跟村长一起把奶奶从地上扶起来。村长则转头指着胡老三大骂道：“胡老三呢？胡老三，你真的太不是个东西了！做这种造孽的事情，你就不怕你儿子跟着遭报应吗？”而胡老三被我奶奶这一跪也吓到了，随后他就说道：“你家奶奶，其实我也不是故意的。我家娃他不像你孙子那么有出息，是大学生，在村里娶不到媳妇儿，我得给他弄点钱娶媳妇儿啊。”但就在这时，忽然身后的那些石佛传来更大的“噗”砰砰砰一声。更多的石佛与头部的位置裂开了，明明是晌午头，但一股明显的湿冷忽然从干涸的河床顺着脚心蔓延上全身。方才被人们忽视的崔明章忽然带着哭腔喊道：“完了，这下全完了！”而奶奶则朝崔明章的方向望了一眼，抬头啊的喊了一声，接着便昏了过去。奶奶被我们抬回了家，放在床上半晌才醒过来。这时，我爸终于忍不住问道：“妈，害死大哥一家的到底是什么？”那东西跟我们李家又到底是什么关系？奶奶望了一眼我爸，然后闭上眼睛沉默了一会。过了好大一会，奶奶才开口，缓缓地说道：“那地下埋的咱们李家以前的一个媳妇，我之前不说，是他村里人知道那东西，自从了我们李家来，会起私心想把石头卖掉。现在怎么看，我这担心终究还是应验了。”我听到这，忙问道：“奶奶，那个媳妇跟我们又是什么瓜葛？”奶奶看了一眼我，目光又转到了一旁坐着的崔明章身上。然后悠悠地叹了口气，崔明章似乎心领神会地说道：“这个陈年老黄历的事情，贫道也略知一二。你奶奶有些累了，不妨就让我来说吧。”崔明章说的还是民国三十年左右的事情。当时有个姓莫的姑娘，家里据说是河南开镖局的，因为家境衰落被卖到了这里。嫁过来的时候应该是十三四岁的年纪。李家当时是大族，开枝散叶，亲戚也多。我曾爷爷家是当时林家的长房。娶了这个莫姑娘的是林家一个旁支亲戚，论辈分算是我曾爷爷的一个小叔子。这个小叔子自己抽鸦片，是个瘾君子，家也已经被败的没剩多少了。还是李家族里出钱给他娶的这个老婆，就为了不让他绝后，莫姑娘被卖进来。自己丈夫是个只会抽大烟的瘾君子，也就算了，偏偏她婆婆对她还不好。将近一年的时间。村里天天都能听到这小媳妇在家里挨打挨骂的声音。那时的乡下对于新进门的媳妇，婆婆们都是要先百般折磨，直到把他们变成毫无人格的奴隶为止，熬得住的。等自己变成婆婆，就变本加厉的再去折磨自己的儿媳妇，熬不住的，跑去跳井自杀的比比皆是。但这个莫姑娘是镖局人家出来的，性子烈，她当时做了一件现代人想都不敢想的事情。她居然一天晚上摸黑把自己婆婆和丈夫统统拿刀杀了，还想连夜就逃出村子，结果还是被村里人撞见了，被捉回了村里。她做出这样骇人听闻的事情，当然得受惩罚。那会战乱，也没有什么正经办案了，就是执行族规家法。所以就在我曾祖爷爷的主持下，这个姑娘被绑在旗杆子上架上柴火，活活烧死了。但谁能想到这事情还没结束？莫姑娘头七那天居然化成了丽煞，回到村里一连杀死了林家十几口人，这其中就包括我曾祖爷爷。我曾爷爷侥幸逃命，第二天立马找来当时一个很厉害的道士，用这八十八尊佛把他的骨灰连带魂魄永远镇在了下面。这个道士就是崔明章的祖师爷，按说只要正满九十九年。
，这个女鬼就能在八十八佛的指引下往生极乐。但在这期间，石佛绝对不能移动。后面也是碰巧，因为黄河改道，把这一带彻底淹没了。原本想着再过几年就等满九十九年了，那女鬼也该彻底往生极乐了。可没想到一场大旱，还是让这些石佛重见天日。现在又因为地震加速，导致八十八佛阵彻底破了。这个女鬼或许今晚就会过来，再找我们李家人复仇。他被震了这么久，力气绝非一般的煞鬼可以匹敌，兴许甚至已经变成四方鬼灵，都要听命于他的罗刹了。说到这里，崔明章忍不住叹了口气，说道：“这种道行的厉鬼，哪怕是把我祖师爷请来，也不一定有办法能对付他。倘若一门心思要复仇，今晚根本拦不住他。”崔明章话音刚落，奶奶和妈妈几乎是同时开始流眼泪。而我则只觉得大脑一片空白，我要死了吗？我爸、我妈、奶奶，我们全家今晚究竟能否安全度过？小简和二狗是好基友，这天二人一块开车去大山里旅游，漫长的路程，小简忍不住睡了过去。当小简醒过来时，天色已经缓缓的暗了下来。此时，车子开到了一个不知名的小山村，缕缕炊烟从山村里飘出来，闻得二人肚子咕噜咕噜的叫，所以二人就下车到村里去投诉。二人走进山村后，碰巧看到了一个小卖部，小简就买了点吃的或水，准备垫垫肚子。可正当他付钱的时候，却没有找到收款码。老板，收款码在呢，我付下钱。下收款码。支付宝或微差客收款码呀，没听过，你赶紧把钱给我下，一共五块钱。二人被这便宜的价格惊到了，可是小田怎么也想不明白，在这人人一部手机的年代，老板竟然不知道支付宝或微差客。天也黑的差不多了，二人准备找家旅馆住下，可转了整个村子，却一个也没有。更让二人奇怪的是。这里的每家每户居然全都是用蜡烛或是油灯来照明，在每家每户的门外还能看到老式的灯笼，土质的地面坑坑洼洼的，走起来还有点硌脚。搭配着时隐时现的月光，竟让二人猛然间感到了一股特殊的阴森感。除此之外，这里的人用的全都是木质门板，并且每家每户的门板上还钉着红布条。二狗，看这架势，这村子估计刚有人过世，关我啥事？我是来借宿的，给钱的，又不白住，我还不信没人收留。说罢，他就走到一户人家外，抬手敲了敲门。大约在几秒之后，屋内传出声音：“谁呀、啊？”“我们是到这附近旅游的游客，路过村子想来借宿一下，麻烦您行个方便。”“没看到门上挂着什么东西吗？还来借住？你们不行，匪气，我还怕遭尸呢。”滚，赶紧滚！你看吧，我就说人家村里人忌讳这些，你还不信，让人家骂回来了吧？二狗有些不爽，又连着跑了好几家去借宿，但最终都被被骂回来了。无奈，二人就回到了车上，准备在车上将就一晚。可刚上车，一个微微有些驼背的老爷子却从远处走了过来，走进车旁，用那双略有昏蒙的眼睛打量着二人。几秒之后，这才低声发问：“你们几个是外地来的吧？看你们这架势，今晚是打算在这地方过夜了？没办法，这段时间人家村里不方便。是没错，奴家最近刚办了红事，村里人避讳是正常的。啥？红事？这不应该是喜悦庆祝的吗？为啥村子里的人还这么反常？”老爷子却是叹了口气，并解释道：“这里面的事情比较复杂，你们不明白。”要不这样吧，今晚你们就到我家去住。老头，我年龄不小了，家里也没别人，根本不在乎啥忌讳。听了这话，二人立刻跟着老爷子往他家走。几分钟后，他们来到了一个老旧的房子旁，能看到这个房子的建造风格虽然很普通，但规模却要比其他村人的大一些。可想而知，老爷子的家底不浅。而在他们进了屋子之后，老头就拿来吃的招待了下他们。大爷，之前您说这村子里是有红事，可为什么村里人还要这么忌讳呢？小伙子，你不明白，我嘴里说的这个红事是结婚不假，但却是和阴间挂钩的冥婚，所以村里人才会这个样子。小田非常吃惊。
这都是旧时的陋习了，现在早就被废了。没想到在这村子里居然还能遇到。老头忽然又说道：“可能你对冥婚有些了解，但值得一提的是，我们这村子里的冥婚有所不同。我们是给阴间的鬼差选妻联姻，给鬼差选妻，这是个什么说法？”聊到现在，小舔才大致听出些苗头。看来这村子远比他们看到的要更加复杂的多。与此同时，二狗则到屋外不远处的一口水井旁去打水。说来也怪，不知道是从什么时候开始，他就感觉自己的脖子上沉甸甸的，好像挂了个秤砣似的。难道说是自己开了一天车累的了？不应该啊，他原来也经常开车自驾游，却从没遇到过这种事。二狗把水桶扔到了漆黑一团的水井里。打了一桶水上来后，就准备往回走。可就在这时，他的视线却突然锁定在了桶内的水面上，因为他清楚的看到，现在在他的脖子上居然骑着一个浑身被鲜血浸染成烟红的小孩，并且这小孩现在还对着水面阴冷的狞笑。经过与老头的一番详谈，小舔这才大致了解到，今日发生在村子里的鬼差选亲，其实另有原因。在很久之前，这个村子里曾经出生过一个侏儒症男人，但有天朋友到他家里串门，却发现他竟然离奇的吊死在了自己的房梁上，而且他整个人的尸体还干巴巴蜷缩在一起，看了让人浑身发毛。而他的这种死相非常的离奇，但又不知道是因何而产生的，所以村里人为了避免晦气，就草草的把他给掩埋了。从那之后。村子里就经常发生怪事，无缘无故的突发高烧，没来由的肚子疼，还有就是每晚都能听到诡异的哭声。这哭声由远及近，在村子里徘徊许久才会消失。而村子里的狗在听到这哭声后，居然都胆怯的藏起来，浑身狗毛倒竖，不停的发抖，根本是连叫都不敢叫了。而后来一个路过的风水先生说，他们村子是招惹了地下的鬼差。而这个鬼差正是那个离奇死去的侏儒男，所以得给鬼差选妻冲喜，让阴阳两界联姻，才能娶了这眉头。自那开始，村子里就落下了这么一个给鬼差选冥婚的习惯，每五年一次，在举办冥婚的时候，任何人不得入内打扰，否则的话必遭大灾。而正在小舔和老头聊得兴起的时候，二狗却突然从屋外冲了进来。满脸惊恐的拽着小舔的胳膊，另一只手还在一个劲的指着自己的脖子，额头上冷汗蹭蹭的往外冒。你咋了？有啥事慢慢说。脖子，脖子怎么了？小孩儿，有一个浑身血红的小孩骑在我的脖子上，就就就在这。小舔顺着二狗指的位置望去，却根本看不到所谓的小孩。接着，老头立刻从屋里拿了一个红色的软木条。然后直接朝着二狗的脑袋上打去，大约挨了几下之后，二狗则逐渐发现自己脖子上的沉重感消失了。小伙子，我们村里人原来也遇到过这种情况，而用柳木条沾着朱砂抽打是效果最好的解决办法。二狗连忙下跪向老爷子道谢，还从背包里拿了瓶好酒，要和老爷子来上几盅，但老爷子却用所谓的不胜酒力婉言谢绝了。此后，三人随便吃了点饭，就各自去休息了。可谁知到了后半夜，小舔竟然被一串沉重的脚步声给吵醒了。他从床上爬起来，跑到窗边向外望，却是看到一群人急匆匆的抬着一个棺材往东跑。大晚上的抬棺材，这让小舔觉得非常诡异，他便一个人悄悄跟了上去。他看到这些人把棺材抬到了一个类似于祠堂的地方。然后，一个被绑得结结实实的女人就从旁边的侧屋里运了出来，在她的手脚上都贴着一张写着“红”字的黄纸，并且那女人不停的大叫：“求求你们，我不想去！求求你们，放了我，放了我！”不过她的哀求没有任何效果。随后，收留他们俩的那老头站在了祠堂中央的位置，从桌上捏起一张黄纸，在空中毫无章法的挥舞起来。大约几秒之后，他则将黄纸在面前的碗里沾了一下，随后就塞进了那个女人的嘴里。紧跟着，女人的嘴巴就被旁边的人无情的封死了。接下来出现的是一大串乱七八糟的仪式。小舔清楚的看到，一个纸扎人首先被放进了棺材，随后这些怪人则将绑起来的女人也放了进去。
。紧跟着，他们便用沾着鲜血的钉子把棺材给彻底的钉死。在钉棺的过程中，还能清楚的听到棺材内传出的撞击声。这似乎是那个女人临死前的最后挣扎。大约几秒之后，棺材内的撞击则缓缓地停了下来，并最终消失得无影无踪。忽然，小简看到，在刚被钉死的棺材盖上面，居然坐着一个小孩，而这个小孩的样子，与今晚二狗所描述的那个骑在他脖子上的浑身鲜红的小孩是一模一样的。小简感到害怕起来。接着，那个坐在棺材盖上面的小孩。居然抬起了胳膊，阴冷的指了指小舔藏身的墙壁。随后，一个特别低沉的嗓音在小舔的耳边响起：“怎么样，看够了吗？”在那个低沉的嗓音从他耳边响起的刹那，小舔整个人的皮肤则立刻变得紧绷起来，额头上的冷汗蹭蹭的往外冒。他本能性的一扭头，却是突然看到那个浑身皱巴巴的血红小孩。现在竟然就趴在他的肩膀上，阴冷冷的注视着他。与此同时，那些执行仪式的怪人也来到了小舔身旁，并拽着他往祠堂走。当老头看到是小舔后，无奈的摇了摇头：“你说说，你们这些人为什么好奇心总是这么重呢？难道没听过好奇心害死猫？我想问你一句，刚才你们在这地方干的究竟是什么勾当？”而老头只是回应了两个字“冥婚”，随后他就一个字也不说了，只是对拽着他的两个人抬了抬手。紧跟着，两枚被鲜血染成红色的钉子朝小田的眼睛钉了过去。正当小田胆战心惊的时候，忽然听到了二狗的声音。小田转过头，看到了二狗就在自己身旁，他这才意识到，刚刚发生的一切都是在做梦。我说你小子，咋一惊一乍的？你看，刚熬好的粥洒了吧？站在小舔面前的二狗现在满脸的嫌弃，可当他看到小舔脸上的红肿后，却诧异的笑了起来。你小子昨天晚上干啥去了？咋脸还肿了？说是不是背着我去干啥坏事了？然后让人家狠狠的给抽了一巴掌。小舔没有理会二狗的话，而是陷入到了沉思。他觉得昨晚发生的一切肯定不是梦。而他之所以会从梦里醒来，肯定是被这个老头做了什么手脚。小田立刻从床上跳了下来，并快速朝着老头住的屋子跑去。进去后，却发现老爷子现在根本不在屋内。我说你小子是咋了？睡了一觉，人就变得神经兮兮的。我说你该不会是昨天晚上也撞鬼了吧？二狗话音刚落，小田脸上就出现了极度惊恐的表情。没错，而且还和你撞见的是同一个鬼，浑身鲜红的小孩。我特么就说吧，这地方不干净，走走走，赶快走！说罢，二狗立刻拽着小舔回到了车上，然后一刻不停的往前开。刚才我去找老爷子，发现他不在屋里，是怎么回事？他是早上出去了吗？他根本就没出去，记得从早上五点起床之后，我就一直站在门口，根本没有任何人离开。从昨天晚上我就觉得这老头不对劲，什么冥婚，什么鬼差，什么柳木条，我感觉都是胡扯。还有，从他答应咱们金屋借住的时候，我就感觉有点不太对。你说说，满村里的人都避讳这东西，咋就他不避讳？而正当二狗吐槽老头的时候，原本晴空万里的天气却突然间变得阴云密布，并且还阴沉沉的下起了小雨。哎，不管怎么说。反正咱们已经离开了，具体咋回事也和咱们没啥关系了，所以你也就别那么激动了。本以为不会再有怪事发生，可谁知就在二人开了大约十几分钟后，前面的路上却突然出现了一排送亲的队伍。这些人就像是从迷雾中走出来的一样，特别的怪异，而且在他们的身上穿着鲜红的衣服，还吹着唢呐，非常的刺耳。走近后，二人才发现，这些人在下雨天身上居然不会沾到水，脚还是漂浮在半空中的。二狗，快看，这些送亲的家伙脚居然不沾地，这些家伙是鬼，快跑！听到这，二狗本能性的一拉出门，从这个送亲队伍里直穿过去，然后一刻不停的朝着山外开去。大约开了两个小时之后，二人这才成功从大山的环境中逃离。他们看到前方有家旅店，就开了过去。进房后，旅店老板看到他们慌慌张张的，就问了下：“几位客人，你们咋了？咋看上去怪怪的？”小舔于是直接将昨晚的事情给说了出来。
，紧跟着旅店老板的脸瞬间凝固住了，并且还在浑身颤抖。大约几秒之后，他的嘴里这才磕磕巴巴的飘出了一段话：“你你们说嘞，哪个村子是陆家村？是吉年前，陆家村遭遇了一场大难，全村没能幸免，都死了。所以你们昨晚遇到嘞所有人，恐怕全都是。”我们村有个禁忌，每逢下雨天，家家户户都会紧闭大门，雨不停，绝不出门。他们说那是水鬼上岸的日子，如果被缠上，就要替他去死。我不信邪犯了禁，结果第二天就出了怪事。晚餐过后，突然下起小火大雨，爷爷奶奶把门窗都锁死后，在客厅墙角烧了四个元宝，又点燃两盏油灯摆放好。他们再次叮嘱我，今晚下雨会有水鬼上岸，让我一定不能出门。对于这个规矩的来历，我隐约偷听过爸妈的谈话。五十四年前，我们村下过一场半个月都没停的大雨，导致后山坍塌的泥土正好堵住村口，村旁黄河又突然发起大水，我们村三面环山，只有村口能出去，这就导致了水流不出去，淹死了几十个人。懂道法的英叔说，这是水鬼作乱，他做了三天法将水鬼镇住，同时也落下了这条雨天不能出门的规矩。村里没人敢违背，因为违背过的的都死了。这场雨一直下到了南方。隔壁发小阿杰忍不住给我打电话说道：“你到底还去不去参加大学室友二狗的生日聚会啊？在群里也不吱个声。”我随即看了一眼还在客厅看电视的爷爷奶奶：“你忘记村里的规矩了吗？下雨天不能出门。”“什么狗屁规矩？都是封建迷信。你接受的是唯物主义教育，还信这些？再怎么说，二狗平日待咱俩也不差。”今天他生日聚会都不去参加，是不是太不够意思了点？而且他明天就要出国留学了，以后想见面就很难了。我听后纠结了几分钟，最终答应和阿杰一起去赴宴。晚上十点，等爷爷奶奶睡觉后，我偷摸出去与阿杰会合。可就在我推开门那一刹那，墙角的油灯忽然一下子熄灭了。我也没多想，以为是风吹的，就来到了外面。不知道是不是因为下雨的缘故。外面比屋里冷很多，村子很安静，家家户户都紧闭着门窗，只能听到雨滴答滴答落在伞上声音。我们撑着伞一路往村口走去。阿杰说他叫了车，在村口等我们。奇怪的是，我们离村口越近雨越小。坐上车后，司机还奇怪的问我们为什么要带伞，明明外面都没下雨。我听后也觉得有些奇怪，阿杰却不以为然的说道：“我们村在山里，出了山自然就不下了。”这种局部下雨本就是正常的，但不知为何我还是莫名有点心慌。直到汽车驶出大山，到了城市，我才放下心。二狗家在市中心的别墅区，他家很大，装潢很华丽。唯一让我觉得违和的是，他家客厅里摆着一个无名牌位。他说这个是他爸爸请回来的财神，他们每天都会上香供奉。他家之所以能富裕，年年全靠这个财神爷。可就在中途，我上厕所经过那个牌位时，一股阴风把牌位刮倒在地。二狗的爸爸正好从楼上下来，他看见倒在地上的牌位，发了疯似的冲过来推开我。二狗想上前帮忙，却被他爸骂：“二狗，我花那么多钱供你读书，不是让你交一些不三不四的朋友，立马让他们滚出去。”二狗也有些不解的看着他老爸，无奈下，二狗也只好很不解的把我们送走。随后，二狗爸爸用一种很诡异的眼神看着我。回到村里时，还下着毛毛细雨，阴凉的风刮过来，让我连打两个喷嚏。来到村里，我和阿杰就这么一前一后走着。阿杰玩着手机，偶尔又皱着眉看我两眼。阿杰，你怎么了？他没说话。我们就这样继续朝家走着。可快要到家门口时，我脖子后升起一丝凉意，用手去摸脖子上有几滴水。正这时，阿杰忽然说道：“小仙，你别装了，什么装？你一直偷摸我屁股干嘛？”听后，我顿时感到极其纳闷。阿杰一直追问着我为何摸他屁股，我就辩解道：“我没事，摸你屁股干啥？你想啥呢？那就奇了怪了，这里就咱俩，不是你还是鬼摸的、啊？”阿杰话音刚落，身后就传来了凌乱的脚步声，我赶忙向后看去，只见有个黑影一闪而过。我和阿杰见后，顿时被吓得大叫着跑回了家。回到家，我就赶紧钻进被窝里，不停的想着：难不成刚刚真的见到鬼了？也不知过了多久，我没忍住睡了过去。当我迷迷糊糊醒来时，我忽然发现窗外有个黑影在那趴着，似乎在紧紧的盯着我一样。
，顿时我被吓得头皮有些发麻。我还是鼓起勇气问了句：“谁？”可他并没有回答。我正想起身去看下情况，却突然被一双手狠狠掐在床上，拿手上不时的散发着一股恶臭味，并且还在不停滴水。随后一股寒气席卷了我全身，我尽管拼命挣扎着，但却什么也做不了。渐渐的，我呼吸越来越困难。正当我快要失去意识时，忽然耳边传来了一句话：“终于找到你了，终于找到你了！”终于眼看马上失去意识，那双手好像被什么东西撞开了一样。我接着就猛地睁开眼，大口的呼吸。此时天已经亮了，看了下时间，已经早上六点钟了。原来刚刚是做了场噩梦。我本想再继续睡会，可正这时，外面忽然传来了凄惨的尖叫声：“死人了！”死人了！仔细一听，这是阿杰妈妈的声音。难不成阿杰出事了？顿时我血液像是倒灌了一样，整个人呆愣着坐在床上。随后我就透过窗户看到下面爷爷说道：“你们还围着看什么？快去把英叔请来啊！”只见人群中围着一个一米六出头高的男性遗体，脸被盖住了。这时我才松了口气，因为阿杰是一米八的身高，我很庆幸死的不是阿杰，但转念又很纳闷。那楼下那个死的是谁？我就好奇的下了楼，来到外面才发现，死的人竟是村头的老光棍。原本他是个很瘦小的人，但此刻的他早已浮肿了好几倍，脸部也是极其狰狞，像是死前看到了什么可怕的东西。随后，英叔就叹息道：“造孽啊！我都说了，雨天水鬼上岸活人退避，非要赶着去送死。”此刻我又回想起昨晚那个黑影，顿时身体发抖的，连话都不敢说。正这时，忽然阿杰妈妈冲了过来，大喊道：“英叔，您快去救救阿杰吧！”此刻我才意识到不对劲，平时爱凑热闹的阿杰这次竟没来围观。等我们来到阿杰房间时，阿杰妈妈早已哭成了泪人。阿杰妈妈不停的朝英叔问道：“英叔，英叔，你你快看看阿杰这是咋了？”只见阿杰此刻双唇紧闭，脸色苍白，身体时不时抖动几下。我走近才发现。阿杰身下流淌着浑浊的黄水。我发现那老光棍的尸体后，就想着收拾完行李，就叫阿杰起床离开村子。没想到等我进来时，阿杰却怎么都叫不醒。英叔随后忽然震惊道：“这是，这是水鬼拉他当替死鬼了！完了，不回来了！”听了这话，阿杰老妈吓得跪在了英叔面前。英叔，求求你救救我家阿杰吧！我们就这么一个儿子。英叔见后叹了口气。随即拿出一道符贴在了阿杰脑门上，阿杰此刻抖动更厉害了。接着，英叔又拿出八卦罗盘，嘴里不停的念叨着什么。没多久，英叔忽然转过身来到我面前，死死盯着我。我忽然发现他手上的罗盘指针正对着我，我顿时被吓了一跳，就立马离开这跑回了家，蜷缩在客厅的沙发上。正这时，奶奶忽然走过来，警惕的打量着我，并严肃问道：“说。”昨晚死不死和阿杰拿小子出去了？没有，我连忙矢口否认。此时，只见英叔也跟了进来，大声说道：“说谎！你身上阴气那么重，还说没出去。”随即，英叔就过来对我一顿暴打，并把我身上佩戴的观音扯了下来，扔在地上。这观音已经没用了，今晚是雨夜，那水鬼还会来找你。这块观音是我从小带到大的，它原本质地晶莹剔透，可如今却变得暗灰，里面还飘着几道红。看来昨晚那个不是梦，我顿时被吓坏了，就赶忙把昨晚那事告诉了英叔。英叔听后顿时被吓得出了一身冷汗。想不到这么多年了，他们怨气不减反增，看来连阵法都救不了你。我一听腿，立马软了下来，赶忙给英叔跪下。英叔，我知道错了，我不想死，我还想娶媳妇呢，你快救救我吧！爷爷此时看了奶奶一眼，随后懊悔不已的说道：“哎，都怪我呀，要是我当年及时阻止他们。”叶家村也不会沦落到如此田地。奶奶瞬间也老泪纵横，赶忙问英叔有没有什么办法。英叔沉思了很久，才缓缓开口说道：“现在能救你的只有一个办法了，去准备黑狗血和半斤糯米，在下雨之前你带着进祠堂。”随后，英叔就端来一盆水，在水里划了几下后，就把水弹进了我眼睛里。顿时，我觉得眼睛里火辣辣的。我给你开了天眼，能看到邪物，记住了。一定要睡在祖宗牌位的桌下，把黑狗血撒在桌子周围，无论听到任何声音都不能离开桌底。如果你受到攻击，就用糯米撒出去，坚持到雨停，我来找你为止。做好了一切准备，奶奶就把糯米交给了我。来到祠堂，只见这里的桌子很高，我坐进去刚好能直起身子。红色的桌布把周围遮住大半。
只留下一拳头大的缝隙。没过多久，外面就下起了雨，一天色雨，天变暗。我抱着那袋糯米靠墙瑟瑟发抖，一直到晚上十点，我终于忍不住睡下了。直到半夜，我忽然被外面的敲门声吵醒，顿时就睡意全无。正这时，那敲门声也停止了。漆黑的环境里，只有我自己的呼吸声和心跳声。忽然，门外传来了剧烈的砸门声，那声音很重很轻，像是迫不及待要进来一样。门被砸一下，我心里就跟着颤抖一下。尽管门反锁了，我还是很害怕。可就在这时，那砸门声戛然而止了。桌子前方忽然飘来了一股腥臭味，这味道正是昨晚我被掐脖子时闻到的。紧接着就传来了声音，这声音还伴随着咕噜咕噜的水声，我顿时惊恐到了极点，甚至连呼吸都不敢了。他来了，水鬼真的来了。下一秒，桌子开始摇晃起来，我能感觉到那个东西。此刻就在我头顶的桌上，小心出来呀、啊！小心出来呀、啊！这声音不停的在我四周回荡，仿佛它无处不在。我天旋地转的分不清东西南北，糯米糯米哪去了？我伸手不断摸了一通，不小心摸到了桌子外面。我想缩回手时已经晚了，一只失力的手抓住我，使劲往外拉，只感觉那东西力大无比，我大半个身子差点就被拖了出去。我慌忙抓起糯米往前方撒去。他力度也小了些，我就赶紧趁机把身子缩回桌底。正当我要拿第二把糯米时，他忽然惨叫一声，随后就没了动静，雷声也在此时连续响起。接着桌子又晃动起来，过了好一会，桌子才停止晃动，安静的只剩外面淅淅沥沥的雨声。祠堂里又恢复了死寂。我重新把糯米放在身边，时刻做好准备。正这时，一道闪电闪过的瞬间，拂晓而来的阴风将半边桌布吹起。桌面出现一张化白腐朽的脸，正对着我鬼笑，我失声尖叫，向后倒去。那张可怕的脸竟然是我爸，我就这样被吓晕了过去。再次醒来时，我已经在家里的客厅。想起昨晚可怕的一幕，我如今还惊魂未定，拿出手机给二狗发去诉苦信息。毕竟他爸有个御用风水师，也许能帮到我。正这时，奶奶和阿杰一家子走了进来，见到我醒了。奶奶就跑过来冲我骂道：“让你躲好，你还要伸手出去、啊？要不是英叔给你及时处理，我看你以后就当个残废算了。”我刚想跟英叔说昨晚的情况，他身后忽然出现一个熟悉的面孔，只见是我爸。顿时我连滚带爬的翻下沙发，往自己的卧室跑去。刚想开门，一只手拽住了我，硬生生把我拽回沙发上。看清楚，我是你爹！我定睛一看，的确是我爸大仙。可昨天晚上。我分明看到了那个想杀我的水鬼，长得跟我爸一模一样。我就把昨晚的事一说，在场的都沉默了。过了好一会，奶奶突然瘫坐在地，扯着心口哭的撕心裂肺的说道：“阿峰啊，我的峰啊，是我们这铺住你，你要杀要剐，冲我这老太婆来，别找小仙的麻烦，家就小仙这根毒苗了，你莫要再害他。”说起毒苗，我下意识想到一件细思极恐的事：我们遵从十四年前那次水灾开始。生过第一胎的女人，一旦再次怀孕，无论再怎么小心都会流产。我妈为此流过两次产，把身体都搞垮了。我和阿杰对视一眼，又想起她说过，她妈妈也流过几次产。在这十四年间，嫁来村里的女人都只能生一胎，为此村里都搬走了十几户人家。那时候我还小不懂事，现在回头想想，好像村里所有怪事都是从十四年前开始发生的。奶奶，阿峰是谁？还有十四年前到底出过什么事？我想知道真相。可爷爷奶奶、爸爸依旧沉默不语。英叔吝啬道：“都到这个节骨眼了，你们还打算继续瞒着这些小辈吗？还是你们没脸说？”这件怪事也就发生在我舅妈身上。舅妈和舅舅住在农村的黄河古道旁。事发那天傍晚，舅妈吃饭的时候，因为和舅舅发生了一点矛盾，饭没吃完，就一个人去了故道那边散心。等舅妈回来时，天色已经漆黑一片了。舅妈到家后也没有什么异常，高能预警，投币点赞，厄运退散。过了一会，舅妈就像变了一个人似的，两眼一直瞪着，看起来极为瘆人，一直在院子里快步走着。我舅舅拉住他，问他怎么回事，我舅妈用手打掉我舅舅的手。就问你是谁？我不认识你。顿时，我舅舅大概知道了他是被不干净的东西涂身上了。
，我舅妈身子虚，听老一辈说容易被附身，我舅舅拿菜刀想赶走我舅妈身上那玩意儿。你走不？你再不走，我砍你了！但恐吓对那东西似乎没有太大用处。尽管我舅妈一直说我走，我走，但说归说。他还是一直在院子里走，走的离奇的快，还不嫌累。我舅舅就拿菜刀吓唬他很多次，我舅妈都是说我走，我走，但还是一样没有效果。我舅舅只能骂了，最后一直耗到鸡打鸣的时候，舅妈一下瘫在床上，眼神也恢复正常，只是人出了奇的累，大喘累气。而且之前在院子里走的时候看不出一点累，当时我听说后也迅忙赶来，就问我舅妈怎么回事。我舅妈只摇头，好像之前发生了什么，我舅妈都不知道。之后的好多天，舅妈再也没有过发生过这种事情，一切都很正常。但那天舅妈傍晚又去黄河故道溜达了一圈，回来后再次被那东西附身了，还是在院子里一直走。舅舅这次就直接开门见山了，说吧，你到底是谁？我是王二狗。舅舅听后非常惊恐，王二狗前几年不就淹死在黄河故道里了吗？之后。这种怪事经常在我舅妈身上发生，而且每次都是因为晚上去故道那散步，被不同的脏东西附身，但都是到鸡打鸣、天快亮的时候就恢复了。后来大家都劝我舅妈，让她不要去那溜达，我舅妈就听从了建议，之后就再也没有发生过此类怪事。那天早上，我舅妈醒来后就一直神志不清，坐在床上嘴里一直在念叨着什么。当时大家都不知道是怎么回事，就去听他说的什么。舅妈说：“我放子走睡了，并且目光呆滞且无神，就这样一直念叨着。我们以为他生病了，我就问他：‘舅妈，你咋回事？’我不是你舅妈。”附近的邻居问询赶来，看了看，就说他应该碰到不干净的东西了。说完就去找几个基督教徒，基督教徒来后见状，站成一排，嘴里一直在念叨：“真指望。”麻烦赶走这邪恶之灵，救救这善良的人吧！麻烦赶走这邪恶之灵，救救这善良的人吧！就这样一直念着，叽里哇啦，让人听得很心烦。可我舅妈一听，好像更难受了，堵着头，很痛苦的样子。我就见状，怕念出什么毛病了，赶紧让那些基督教徒别念了，然后就赶走了他们。后来一家人去找了道观里的道士，那个道士一看。就上了把香，然后一直看那个香飘的烟。过了好一会，转过来对我们说：“他应该是被王大狗的灵魂附身了，你们去找他们家人去吧。”我们一听王大狗，就忽然想到了隔壁老王的爹王大狗，不就是在去年去世的吗？于是我们就去了老王家。在途中，我舅妈还一直念叨着：“我的房子漏水了。”到了之后，我舅妈一见到老王就大哭起来，我想死你们了。然后就抱着老王，而且老王听口音认出来了，这正是自己父亲王大狗的声音。老板，你放心的走吧，我们一家都好好的呢，别担心了。然后老王就带着我舅妈去来到了王大狗的坟地，找到了坟墓，定睛一看，居然真的漏水了，大家都打了个寒战。然后找人修好了漏水的地方，再上上香，烧烧纸。之后，舅妈终于又恢复了正常。这件怪事发生在苏北鲁南交界处的一个沿海小城赣榆县内。县里有个叫阿杰的男青年。这天，阿杰兴致勃勃地搭公交去往离家十几公里外海边，赴约没人介绍的相亲对象。见面后才发现，这女孩果然跟照片里一样美，甚至还要更好看。阿杰顿时按耐不住心中的喜悦，一整天就像泡在蜂蜜罐子中一般。二人欣赏海景以及吃吃喝喝，愉快的一天很快过去了。饭后，阿杰就打定把女孩送回了家。随后，阿杰就准备回家，可这时阿杰才发现，今天吃喝玩乐自己已经花了很多钱，打车回去太奢侈了。但此刻又没有了公交，但好在阿杰经常跑步，十几公里对他来说其实也不算啥。于是他就独自深夜跑回家，边跑步边回味着白天和女孩那些甜蜜的瞬间，心中甚是开心。很快，阿杰就出了城，来到了郊外的一个小桥上。可此时，阿杰忽然发现，在不远处的天空上，竟然飘着一个白色的东西。阿杰以为是白塑料袋，就没多想，继续跑着。可当阿杰过了桥十几米远时，瞬间感觉周围气温骤降了二十度。只感到一股凉气从头顶直窜脚底，阿杰赶忙抬头看去
，忽然发现头顶正漂浮着一个身着白色长袍的人，并且披头散发，脸上更是一片惨白，完全就是一张白纸，眼睛、鼻子、嘴巴都是毛笔涂鸦上去的。可阿杰作为一个坚定的唯物主义者，没死不认为这肯定是谁的恶作剧，就赶忙去路边掰了一棵小树苗，拿起树苗准备朝那东西打去。可奇怪的是。那东西忽然不见了，阿杰就朝旁边的草丛里找了半天，可怎么都没找到，顿时阿杰就害怕起来。我擦，该不会真是鬼吧？随后阿杰就破口大骂起来：“就算你是鬼，老子也不怕你，管你是哪来的野鬼，照样把你打得落花流水。”一顿大骂后，阿杰竟奇迹般的没有了预感，就赶紧转身跑回了家。所幸的是，回到家后阿杰平安的度过了一夜。只是从这后，阿杰对未知的事物又多了几分敬畏之心。那次因为拿走了坟头上的鲜花，险些把自己性命搭进去。很小时，在我家旁边不远处有一个新坟头，据说是一位非正常死亡的女青年。坟头还摆放了一些纸折的鲜花，看上去挺漂亮的。那天我和几个小伙伴在一起玩耍，并打赌谁胆子最大，谁敢去拿。由于我当时还不懂事。为了表现自己足够勇，就真的跑去坟头上拿了一朵花。可奇怪的是，从我拿花的这天起，我就变得天天嗜睡，并且还喜欢说胡话。爸妈不管怎么样都叫不醒我，请了很多高人也没办法。最后经过父母的四处打听，才得知隔壁村有个胡大神，法力甚是高深。于是父母就花众筹请来了胡大神。胡大神来我家时，我已经昏迷了七天了。哎，都昏迷这么久了，可见那女鬼怨气不小啊！我也不确定能不能救活你儿子，只能尽力试试了。当时我一直在做一个梦，梦中有个很漂亮的小姐姐在陪我玩，别提有多开心了。回家的事情早已抛在脑后，甚至不再想回去了。梦里我就一直跟着那小姐姐走，渐渐的我看到了一个金黄的大门，闪耀着金灿灿的光芒，非常高大庄严。这姐姐就推门进去，进去后就叫我也进去。我当时有些迟疑，回头看了一眼后面，只见雾蒙蒙的，什么也看不见。那姐姐的催促变得越来越强烈，一直呼唤我进去：“来，快来吧，小心，我这有好多好玩的好吃的，快来！”实在抵挡不住诱惑的我，就直接答应了。正当我准备迈入大门时，忽然背后传来了声音，我又回头看去，只见是胡大神。看上去他神情非常急躁，边跑边喊着我名字：“小仙，小仙，千万别进那扇门，进去可就再也出不来了，再也见不到爸妈了。”我顿时很是疑惑。胡大婶来到我身边后，赶紧抓紧了我的手：“为啥不能进去？那姐姐对我可好了？你又是谁？”“我是胡大婶，是你爸妈让我来找你回去的。快点跟我走，不然就回不去了。”“才不要！”我又不认识你，我要跟姐姐走。高能预警，投币点赞，厄运退散。说着，我就转过身，准备冲进大门。可这时，我却突然发现，那金黄色的大门不见了，只有一片黑漆漆的漩涡黑洞，而且也根本没有所谓的小姐姐，只感觉一阵阵阴风从那黑洞中吹来。我慌忙躲在了胡大婶身后，胡大婶就把我从死亡的边缘带了回来。我出生在鲁西南的某个小村庄，家里有好几亩西瓜地。每到夏天夜晚，我都会独自一人来瓜田看瓜。这晚天空阴云密布，没有一点星光，所以显得格外的黑。我独自一人睡在瓜田的帐篷里。到了晚上十点多，正准备睡觉的我，忽然发现，在距离我一百米远的地方，竟然有个人影。当时我以为是来地里吹风的邻居，就没有多想，直接睡了。可接下来发生的一幕却真的吓到我了。凌晨一点时，我突然醒来，醒来后正准备下床解个手，可这一抬头却忽然发现高能预警，投币点赞，厄运退散。就在距离我十米不到的瓜田里，站着一个人。仔细看，那人正是之前的那个。只见他双臂张开，身着白色衣服，头部一片漆黑。我以为他是偷瓜贼，就冲他说道：“大哥，你这姿势站着不累吗？进来歇歇吧。”我话音刚落，那人就朝我移动过来。但离奇的是，他的腿没有再动，是直接平移过来的，脚底还发着木头轮子转圈的嘎吱声。来到距离我两米远的地方，我才清楚的看到这家伙脸部什么也没有。接着他的头就直接旋转了一百八十度，顿时我吓得汗毛竖起。我二话没说，就赶紧拿起手里的板斧，冲他吼道：“你你别过来啊！我
，我这还有弹弓呢，再过来就直接打死你信不？此刻我手抖的险些反骨没掉下去，可当我说完，奇迹却发生了，那怪人就突然变小，渐渐的和瓜地融为了一体，就这样消失了。我也就吓得一口气连夜逃回了家里。第二天一大早，我就和爸妈一起来到了瓜地。到帐篷里一看，收音机、被褥等其他东西都没有丢。再看那个怪人待过的地方，竟然没有任何脚印，连瓜苗也没有被踩的痕迹。从这后，我晚上再也不敢去瓜田看瓜了。就算大白天去地里干活，也会东张西望，神不守舍。这件事也一直成了我的未解之谜。大家怎么认为呢？请把你的见解留在评论区吧。在我们村后有一座很高的山，这山上不仅植被茂密，而且还埋着我们村很多去世的人。那天是周末，我和村里的小伙伴阿杰等人一起去了后山玩耍。当我们快要走到山顶时，忽然神奇的发现了一片非常平坦的空地。可奇怪的是，空地中间还放着两个箩筐。我们见状很是好奇，但都觉得比较诡异。没人敢去碰它，可过了会阿杰就不耐烦了，直接上去踹了一脚，上面的箩筐倒地后，从里面掉出来一只死了的鸡。我和其他伙伴见状吓得慌忙后退。阿杰见我们如此害怕，就嘲讽道：“看瓜尔等吓的，不就是一只死鸡吗？有什么好怕的？我倒要再看看下面是什么名堂。”说着，阿杰就转身一脚踹开了下面的箩筐，只见里面也是一只死鸡。此时。我和其他伙伴都感觉到了很邪门，就呼喊让阿杰赶紧过来。阿杰仔细想了想，忽然也觉得不太对，就赶紧把那箩筐放回了原位。我们几个就赶紧下山了。第二天，阿杰告诉我们，昨天他回家后和家人说了这件事后，家人就打了他一顿，据说这只鸡应该是祭品。还好阿杰将它又还原了，不然发生什么事也不好说。之后，阿杰奶奶还和阿杰说了这样一个故事。相传，在我们村还没建村之前，这里住着一户人家，正是住在山上那片空地上。家中只有一对年轻夫妻，平日男人上山打猎，女人去摘野菜，生活还算可以。但遗憾的是，女人无法生育，二人也一直想要孩子。直到这天，男人在山上打猎时，忽然发现山洞内有婴儿的哭泣声，于是就好奇的走进去。只见在山洞内的一个土炕上放着一个被红棉被包裹的婴儿，上面还贴了一张符纸。但男人并没想太多，直接撕下符纸，高兴的把孩子抱回家。可奇怪的是，一到家，这小孩竟说起了话：“妈妈，我饿了。”但夫妻二人因盼子已久，也没想太多，就欢喜的去院子里给孩子挤羊奶喝。就这样，几天过去了。可就在这天，孩子突然说了句：“妈妈，我想喝鸡血。”女人见状吓了一跳，没搭理他。可接着这孩子就突然站在了床上，一直说：“妈妈，我想喝鸡血，我要喝鸡血。”直到男人回来，女人害怕的跟男人说起这件事，男人就看了眼这孩子，只见他双眼血红，并且嘴里长出了獠牙。夫妻见状后吓坏了，要不咱们还是把他送回那山洞去吧。可刚说罢，这小孩就乖乖躺床上不动了。变得和正常婴儿一样，看来是被你的话吓到了。哎，要不就再留他一晚吧，明早送走也不迟。毕竟这么小的孩子，也对咱们造成不了什么伤害。可谁知半夜，这小孩趁夫妻熟睡的时候，站起来用獠牙将夫妻狠狠地咬死了，并且把院子里的鸡都咬死喝了血，之后离开了这里。从此，这些鹰依靠喝山里动物的血生存。至于我们在山上空地上看到的那箩筐的两只死鸡，我们至今也无从得知，究竟是谁摆放上去的。小时候总听村里老人说，千万不能晚上去村外的小树林，不然就再也回不来了。但这毕竟也只是听说而已。年幼无知的我，还是对此充满了好奇。直到这天，隔壁村的马叔去城里赶集。回来时已经天色漆黑，为了抄近路，早些到家，就走了这片小树林。可奇怪的是，他从这后就像消失了一般，再也没回来。后来每当村里人提起这件事，我都会忍不住直冒冷汗。从这起，我也对这片神秘的小树林产生了阴影。直到这天，我放学回来后，忽然看到哥哥正在和他小伙伴在讨论要去小树林冒险。我听后就着急地告诉他。隔壁村马叔上次去小树林就没回来，哥哥你还是别去了，太危险了。可哥哥听后却不屑地说：“这算啥？不过是谣传罢了。”
我俩只是进去看看而已，能有什么危险？再说了，这附近不远就是村庄，有情况大喊就是了。听哥哥这么一说，我胆子立马大了起来，就决定和哥哥一起去。可哥哥却说：“你还是小毛孩，去啥去？万一你被吓坏了，老妈又要责怪我，你就别去了。等我回来给你讲讲的了。”听后，我不甘心的嘟囔起了小嘴。晚上，哥哥就和他朋友进了小树林。此时，我脑海里一直想着失踪的马叔。心中不免为哥哥担心，整个晚上都没睡好。等第二天，哥哥和他朋友真没回来，我就把这事告诉了爸妈。爸妈去树林找了好久，都没发现哥哥。第三天时，奇迹却发生了。只见哥哥回来了，只是脸色苍白，双眼无神呆滞，一下子蹲坐在了地上。我赶忙好奇的上前问起了哥哥。经过哥哥诉说，我才了解到，原来前天晚上。哥哥和他朋友走进小树林时，就感觉到不对劲，越往里走就越冷，并且树叶渐渐的也发出了响声。正当哥哥和他朋友感到害怕时，高能预警，逃避点赞，厄运退散。忽然，一个黑影从眼前闪了过去。之后，他们二人忽然看到远处的树上吊着一个人，就走近看了下，可这一看却把他俩吓得魂飞魄散。只见树上吊着那人，正是隔壁村消失的马叔。正这时，马叔忽然抬起头，朝他俩吼了一声，顿时吓得哥哥和他朋友转身大跑。跑着跑着，哥哥就和他朋友走散了。但索性哥哥走到了小树林出口旁，刚好被旁边路过的王阿姨救下了。说到这，爸爸忽然惊恐地问道：“你刚才说遇到王阿姨了？奇怪了，王阿姨不是昨天刚去世吗？你可别忘了，害他爸。王芳平时跟咱家关系好。”说不定是他死后县令就得咱家当儿子呢。说到这，我们都沉默了。只是之后，哥哥就再也不敢晚上去那小树林了。这件怪事发生在泰山脚下的一个小村落里。记得那是十月份的一个夜晚，那晚一轮明月悬挂高空，我独自一人走出家门，去往村东头的小卖铺给老爸买二锅头。月光的照耀下，即使黑夜也宛如白昼。所以去小卖铺的路上，尽管街上没人。但我也一点都不害怕。可谁曾想，在我买完酒返回的路上，却发生了这件让我至今想起都浑身发毛的怪事。买完酒后，我拿着酒哼着小曲，愉快地往家走。可当我经过一处长期没人住的老宅时，忽然看到在老树的背后站着一个人。只见那人十分高大，目测有两米多的个头，头戴着一顶煞白的尖顶帽，身着黑色长袍。只见他正往跟我相同的方向走。说是在走，但我清楚的看到他的脚压根就没着地，更像是在漂浮。看到这里，我顿时吓得没忍住肚子湿了，愣在那傻呆呆的站着。可没想到的是，那人正在这时忽然停下，身体转向我。此时，我清楚的看到了他的五官，只见面部非常狰狞，鹰钩的鼻子，尖尖的下巴。此刻，在月光的照耀下，我发现他头顶的白冒白的发亮渗人。身上的黑袍也是那种黑到极致的黑。就这样，我站在那和他对峙了五分钟，这五分钟简直就像一个世纪那么长。之后，我想扭过头去叫小麦铺旁的奶奶，但担心奶奶害怕，还是算了。此时，我也不知道哪来的胆子，直接从地上拿起了几块石头块，朝他击打了过去。但因为我过于害怕，都没有砸中他。他眼看我不停的击打他，像是怕了一样，就赶紧移动到了树后面。我趁这个机会，就赶紧疯了一般的大跑过去，边跑边大叫着往家跑。当我跑了几百米时，担心他跟上来，就回头看了一下。可奇怪的是，那人竟不见了。之后我就回到了家。当晚我就莫名的发起了高烧。从那后，我每当听到屋外有动静，就非常敏感，生怕那人会找我来复仇。但所幸，至今都再也没见过那人。但我很好奇，我当时击打他，他为何只是躲开？而没有还手呢？观众朋友们，你们怎么看？请把你的见解留在评论区吧。